，美国国防部五角大楼对解放军与俄军进行了对比评价，并表示只有解放军才能和美军相提并论。一起来看详细情况。哈喽，各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎妞。3月29日，美国五角大楼官方表示，根据俄军在俄乌冲突的一系列表现来看，俄罗斯对于美国来说，当前只是一个严重的威胁，而中国才是美国的头号挑战，而且是长期的。美国防部发言人认为，美国不会将俄罗斯当做一个量级的对手，但是由于俄罗斯核武器的数量，使得美国得认真对待俄罗斯。对于俄军当前的表现，有分析认为，俄军在一个多月的冲突中，这一系列拙劣的表现，使俄军已经不能作为和美国为同一个级别的对手。美国应该将重心放在应对解放军上。而在美国2023年的军费预算草案中，美方就已经明确表示，中国才是美国国防部最大的挑战。2023年，美国军费预算总额为7730亿美元，创历史新高。国防部将进一步加大对于海空军武器的采购和投资，以便更好地和中国相抗衡。其他的美国官员也表示，中国才是美国真正的头号威胁。美国国防部副部长科林·卡尔最近就公开地承认了这一点。美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯也认为，美军要将解放军作为最重要的对手和挑战。而美国智库专家托德·哈里森更是直言不讳称。因为俄乌冲突让美国看清俄罗斯实际上是虚有其表，俄罗斯是一个正在衰落的大国。由于其经济和人口的原因，他们的缓慢衰落似乎是不可逆的。而中国可不是，这是一个长期的挑战。不得不说，通过俄乌冲突，使不少美国媒体和智库对于俄军的看法相当轻蔑，反倒把解放军拉抬上去比较。那么，俄军真的在俄乌战争中表现得非常不堪吗？虎妞认为，实际上乌克兰的军事力量在欧洲而言相当强大，加起来二十多个坦克旅和机步旅，坐拥三千多辆坦克装甲车辆，同时还拥有三十多个 S 三百远程防空营，也就是空军和海军步行。这样规模的作战兵力，实际上放眼整个欧洲，也就是俄罗斯比它强。英法德三个老牌列强单拎出来一个国家的陆军，放到乌克兰战场上也是不够看的。分分钟被乌军揍得满地找牙，这在之前的北约军演中已经有过不止一次的证明。而且乌克兰军队从2014年开始，连续和顿巴斯地区的地方武装以及其背后的俄军打了八年的硬仗，这可不是像美国打恐怖分子一样轻松，而是拳拳到肉的大规模现代战争。拿马里乌波尔举例，俄罗斯进攻这座城市到今天为止一个月之久，才基本上歼灭城内守军大部。有人嘲笑俄军攻城乏力和实力不匹配，但是实际上，在伊拉克战争中，美军四等人四千多人在绝对优势火力的支援下，打一个比马里乌波尔小十几倍的小城纳西耶利，几次进攻愣是没有一点办法。面对伊拉克人束手无策，最后在空中支援不断的打击和巴什尔空降师的增兵支援下，才拿下纳西耶利。讽刺的是，纳西耶里城区的守军仅有几百人，而马里乌波尔的乌军守军足一万七千人之多。再举一例，美军2004年强攻伊拉克小镇费卢杰时，用了整整38天才拿下控制权，而费卢杰的城区面积为 10.5 平方公里，马里乌波尔为271平方公里。因此，看看美军在巷战中打人数、武器装备，远不如乌军的一军和武装分子都这么费劲儿。要是真打装备更加精良、作战经验更丰富的乌克兰军队，那就是纯属自讨苦吃了。当然，美军也不是没有这么干过。2018年的联合决心军演中，美军用一个装甲旅级战斗队下属的加强营，配合火炮与武装直升机，进攻一个乌军的机械花莲，结果反被乌军打得灰头土脸，令人大跌眼镜。最后以三个半脸伤亡的惨重代价，才彻底击败乌军。被乌军刷了个一比三点五的战斗交换币，可见乌军的战斗力绝非等闲之辈。因此，现在我们再看俄军在乌克兰的战斗，就能明白，在自身兵力不对、乌军占据绝对优势的情况下，俄军打成这样已经很厉害了。最后再说说解放军，解放军被美国防部作为主要威胁
也是不难理解的，因为中国的军力相比俄罗斯则是进步飞速，海陆空三军现代化工作成效斐然。可以说，当前解放军除了核潜艇、战略轰炸机和核武器的数量确实不如俄军外，其他的领域均对俄军完成了反超。海军、解放军装备了大量的盾舰和两栖舰以及航母，俄海军除了下水核潜艇就是吃老本空军也是一样，苏武器到现在生产数量不超过十架，而解放军的歼二零已经进入产能全面爬坡阶段了。陆军更不用说，新军改的合成旅还有一系列的先进信息化装备，这样的豪华装备只有美陆军可以和解放军媲美。因此，对于美国来说，长期还是要继续维持美国霸权，打压中国。相比之下，俄罗斯正在缓慢的衰落，所以中国之间对于美国的威胁孰轻孰重，大家心里应该有数。